Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nampet pasang Kalimantan B ini di benda yang lodi di rumah wahing tawang tawang lagi nempat nak ingtu lamano. Kembali lagi bersama Adi di podcast formasi kali ini tetap ada, tetap ada ini, tetap ada Kak Sam di samping saya. Halo. Nih mohon maaf nih sebelum saya ini. Ini sebenarnya opening mau artinya apa sih Pak? Gue penasaran dari oh, iya, awal kali. Oh, sampai sekarang tuh nggak tahu artinya apa. <laughs> itu jadi itu bahasa ini ya, bahasa wayang. Jadi bahasa kromo. Atau bahasa yang paling di bahasa Jawa itu karena bahasa yang alus, yang bahasa lebih alus lagi. Nah ini yang paling-paling alus gitu. Artinya apa itu? Non Amit pasang Kalimantan B. Berarti izinkan saya, perkenankan saya untuk berbicara kepada Anda gitu loh. Gitu, intilahnya itu ber, izinkan saya berbicara kepada Anda gitu loh. Ya, yang yang itu, yang tuang-tuangnya itu kan menandakan bahwa kita itu bukan apa-apa. Saya ingin berbicara dengan Anda, izinkan saya berbicara gitu. Oh jadi kayak cuma minta izin gitu Minta izin gitu. Secara oh. yang lebih halus sekali oh, iya. gitu. okay. Nah itu bagi kalian yang belum tahu Hari ini akan ngobrolin apa sih? Nih kayaknya menarik nih Karena apa? waktu itu pernah Ini gimana ya? Perempuan Kalo Perempuan Kadang kan kita perspektif ya Kadang kan orang menilai perempuan hanya dari padang, sudut pada perempuan Pernah gak sih kalian lihat di Instagram nih ya? Cewek nih posting ya. Cus, Cewek Sangat. Apa? Foto, foto, foto besar, cewek. nggak cantik aja udah, oh, iya, sampai cantik. cantik aja, cantik nih. Terus teman ceweknya komen dong, ih uh-uh. cantik banget sih. Terus yang punya foto balas, uh-uh. ah nggak cantikan kamu. Aduh, balas lagi dong. Tapi kamu lucu pakai baju itu, dibalas lagi. Iya, kamu juga pasti lucu kalau pakai baju ini. Iya, kamu tapi imut. Iya, kamu juga lebih imut kok itu. Di cewek kayak gitu tuh, perspektif itu kayaknya tuh sesimpel itu. Tapi pernah nggak sih coba kalian cowok nih gede tinggi yeah. keker? Brotot, posting foto, di komen fotonya sama cowok lain Wah, uh, seksi banget bro Ih, cici tau gak sih? Kalau gak Cok, gue <laughs> Kalau gak bilang Homo ya Iya, maksudnya kayak kak, kalau bilang gak Wah, kamu ganteng ya pakai baju itu Gitu kan, terus Enggak, gantengan kamu kok kan gimana gitu loh Jadi, Aduh. kayaknya ini menarik sih Maksudnya kayak Aduh. Apa? Gimana sih uh, Kriteria cewek di mata cowok gitu loh Kadang kan maksudnya kalau Tipe-tipe cewek di mata cewek ya udah itu kayak tadi Wah, Kamu cantik enggak cantikan kamu Tapi kan kadang Tapi tipe-tipe cewek di mata cewek itu beragam ya eh, Iya POV-nya tuh gimana POV-nya Aduh, POV aku bayangin POV itu di Ini pak Platform biru kalau enggak yang merah itu Beda, <laughs> Beda. itu Beda. GAV oh, gitu GAV ya. Apa itu? Itu tuh kayak Apem oh, udah Apem masih <laughs> Jadi gitu Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nah menurut uh, Kak Sam ini kan Sangat jago lah ya soal cewek lah ya Berapa cewek yang pernah dikorbankan? <laughs> Enggak <laughs> dikorban dong. Semua itu adalah partnerku selama Wah, si hidup ya. Berarti Adanya. kan yang pernah mengisi kenangan iya. Kan ini pak eh, apa Yang punya kenangan kan bukan cuma kamu Dia pun juga punya kenangan manis sama kamu <laughs> iya, Ya dong. kan dua-duanya saling menguntungkan nah, Saling mengisi Iya ya. ya. oh, Aduh aduh <laughs> Nah. Iya, gini nih kriteria kali ya, mesti tipe-tipe atau kriteria. Kalau kriteria kan terlalu spesifik tipe, banget. Tipe. Jadi tipe mungkin kan kita ngomongin soal cewek. Kalau kalau secara awam, yo cewek ya gitu, yo yo biasanya rambutnya panjang gitu, pakai rok, pakai apa itu kan sesuai dengan ruwal uh, luarnya gitulah ya. Mm-hmm. Tapi kan kalau yang dari dalamnya kan kita belum, <laughs> bukan gitu, <laughs> bukan itu maksudnya, maksudnya dari maksudnya dalam itu kan sifatnya, maksudnya. Uh, apa ya karakternya gitu loh ini kan juga bisa apa menjadi kayak apa ya reference buat kita mendekatin satu cewek dan satu cewek yang lain itu kan pasti akan berbeda karena tergantung dari sifat dan karakternya nah gimana nih sifat-sifat cewek sih sebenarnya tuh unik sih kalau menurutku jujur cewek itu adalah makhluk paling unik kalau menurutku Siap. kenapa karena gini kadang ini versi kita... cowok ya iya versi cowok, cowok ya. jadi kalau dari sudut pandang cowok khususnya aku kayak Pernah gak sih kita tuh ngeliat cewek itu tuh lemah Ada yang bilang gitu kan Cewek itu lemah Kodratnya itu dilindungi laki-laki iya. Kalau cowok lemah beda ya Kalau cowok, cowok lemah itu dilindungi Sahabat <laughs> Itu mah oh ya Gini Kasih okay, kalau aduh. cewek Gak ada yang bilang Karena cewek itu lemah Look yang lemah harus dilindungi gitu kan Nah kenapa? Karena gini nih Kadang tuh orang tuh berpikirannya tuh ya Ya udah pokoknya cewek itu di bawah laki-laki padahal enggak. Menurutku karena kenapa? Karena dari beberapa pasanganku tuh, dari beberapa yang pernah dekat sama aku, 
malah justru cewek tuh kuat-kuat loh mereka tuh hebat-hebat gimana kuatnya apanya kuatnya kuatnya tuh gini mereka itu ketika mereka sakit mereka apa ya namanya ya sih beda-beda sih tapi dalam artian umumnya ketika mereka sakit dalam artian itu mereka lagi sedih gitu ya mm-hmm. entah itu dalam persahabatan mereka atau dalam hubungan atau dalam keluarga apapun itu mereka tuh bisa lo nahan mereka tuh bisa kayak kelihatan baik-baik aja fine-fine kelihatan aja. baik-baik aja gitu lah ya uh, padahal kalau umumnya cowok kan kadang malah mereka tuh ya ketika mereka nggak suka ya udah nggak suka gitu nggak benar-benar nggak nunjukin nggak suka ketika mereka marah marah ah uh, iya jadi ketika ke- kita kan gini lah ya misalnya kita nggak suka sama orang ya udah yuk cek gelut ayo <laughs> tapi kalau cewek gak ya iya. nah kalau cewek malah lebih dia itu lebih menahan jadi kalau menurutku tuh setahu aku yang pernah aku kenal tipe-tipe cewek itu ada hmm, satu dia tipe cewek yang manja banget uh iya. ini kalau yang manja manja itu biasanya yang imut imut biasanya Ada mungkin ibu-ibu. apa ada hubungannya dengan yang manja itu harus yang lebih kecil gitu iya, atau sih, yang ibu gitu. imut itu kecil tuh imut pak jadi Aduh. kayak Pokemon gitu Aduh. kecil jadi angkat-angkat gitu Aduh. imut-imut tuh gitu manja manja tipe-tipe manja ini tuh uh, beda ya kadang kalau kita ngomongin manja secara detail pasti banyak ada yang manja minta ini itu tapi ada yang manja cuman pengen dikasih sayang gitu gitu kan Ha-ha. Jadi tipe yang aku tahu ada yang manja, terus nah, ada kalau tipe... bentar, hmm? kalau yang minta dibeliin ini itu bukan manja deh, kayak matre deh. <laughs> oh, beda ya. <laughs> ya kalau itu udah beda lagi. Nah, pasti terus ada yang manja, terus ada yang tipe tuh cuek banget gila, cueknya ya. minta ampun mau jadi tipe-tipe cewek yang cuek tuh kayak ketika iya dia gini, mungkin kan ke, ketika kita ngobrol atau mau berkenalan dengan cewek itu kan yang tipe cuek ini yang paling the king of apa ya ketika kita mau ngomong aja itu mesti iya tapi itu sebenarnya paling challenge kalau buat gue itu paling <tuk> challenge kenapa karena ketika cewek yang cueknya minta ampun itu dia tuh biasanya benar-benar kayak malah biasanya cewek cuek tuh yang umumnya cantik jadi dia sadar diri ya yang jelek cuek tuh dia nggak tahu diri dia gak tahu diri. <tuk> udah jelek gitu. <tuk> ya, tapi kan cantik wah. relatif gitu kan ya jadi jelek cantiknya beda-beda ya pasti kayak yang cantik terus cuek tuh dia tuh benar-benar bisa apa ya keren nggak sih ketika kamu udah dapetin dia biasanya nih ya umumnya karena dulu aku pernah deketin nih cewek cuek banget tapi sekalinya aku dapet dia tuh kembali kita di kesifat yang pertama manja banget sama kita bener-bener hmm. tuh gemesin gitu tapi ketika dideketin cowok lain atau ada yang ngerespon dia gimana dia bener-bener ya itu tadi sifat yang cuek jadi kita tuh bener-bener wah anjir nih keren nih cewek ke kita manja banget tapi ke cowok lain atau ke orang lain tuh bener-bener kayak Tapi sih lu gitu-gitu lo kayak nggak penting gitu, nggak penting gitu. Tapi kalau pas ke kita benar-benar kayak wah banget lah. Jadi itu tadi kayak ada yang manja, terus ada yang cuek, terus ada yang Aduh, ada yang apa lagi? Biasanya cengeng. cengeng. Cengeng tuh biasanya dia sifatnya emang ada manjanya. Cuman kadang tuh dia tuh cengeng tuh bukan berarti dia di mana-mana nangisan, tapi biasanya tuh dia emang apa ya? Kalau aku bilang tuh perasaannya tuh main banget. Hmm. Jadi kadang ketika dia ngelihat seseorang, jadi nangisnya tuh tanpa alasan juga dalam dalam artian kalau semisal dia lihat nih ada anak kecil kok jualan di pinggir jalan kok dia berkaca-kaca nangis gitu jadi dia lebih ke orang yang perasaannya tuh main banget oh, gitu iya. jadi dia kayak ketika kamu sakit dikit terus kok kamu sakit sih oh sini aku beliin obat atas aku gini-gini jadi bukan gitu bukan dia itu kayak apa ya kayak cengeng karena nggak kuat terhadap ah, sesuatu tapi dia itu benar-benar memakai perasaan perasaannya bang, tuh gitu. main banget gitu loh biasanya yang cengeng-cengeng gini tuh paling nggak bisa ngelihat pasangannya tuh kenapa-napa gitu Waduh. loh jadi kayak ah uh, yang aku lagi nggak enak badan ya udah ntar aku ke situ ntar aku bawain makanan ya gitu gitu loh jadi aduh, kayak dia malas aduh, aduh, aduh. 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 itu kayak kayak istri draman banget ya iya. gitu. <laughs> <laughs> ya gitu jadi itu kayak paling nggak bisa ngelihat apalagi orang yang disayanginya itu kalau kenapa-napa gitu loh Soalnya dulu aku pernah Pernah waktu itu aku pernah jatuh Dari motor gitu kan Ya lagi naik motor banyak Lagi naik terus jatuh Tapi lagi iya. di jalan Kirain Karir kamu yang jatuh Enggak aduh. dong Kalau karir naik aduh, terus aduh, dong Nah jatuh dari motor Aku nggak ngomong sama dia Aku ngomong sama dia mm-hmm. Terus temanku yang ngomong itu Waktu aku SMA waktu itu Jadi temanku yang ngomong Eh tuh si Sam Habis jatuh gini-gini Loh kok dia ngobrol Terus langsung telepon Aku bener waktu itu lagi libur semesteran libur habis uji apa kenaikan kelas banget libur 2 minggu 3 minggu itu waktu oh, iya, itu iya, iya. jatuh kan aku juga nggak ngomong kan aku udah biasa aja kan aku tipe orang yang ah, udah lah biasa aja gitu kan <laughs> ada padahal ya 
Terus udah langsung waktu itu dia samperin Apa? dong Padahal aku juga jarang kan uh, Dia ke rumahku segala macam Terus langsung nyamperin ke rumahku Terus nanya gimana Gimana apanya segala macam Yang sakit apa segala macam Terus ya udah gitu sampai Padahal aku cuma lecet doang <laughs> Gini, kan, biasanya lecet tapi bawa obat-obat itu di foto terus iya. dibuat story gitu Gak dong. kirain udah mau Gak dong. sini bukan tipe yang kayak gitu, <laughs> gitu. cuman lecet doang ya karena waktu itu emang kebetulan emang ya yeah, emang tabrakan cuman waktu itu aku jatuhnya juga safety, cukup safety lah jadi nggak begitu gimana cuman lecet siap terus, terus resmi itu kayak bener-bener iya yes, berkaca-kaca cuma lecet doang gitu cuma lecet doang ya yes, sebagai cowok umumnya lecet jatuh ya udah biasa gitu jadi sampai Ya gitu gitu Jadi kita tuh kayak Ih sayang banget Aduh. sih Kalau kayak gini gitu loh Kalau kayak... dia sayang banget sih Iya gitu, gitu Aku pengen pak <laughs> <laughs> Gitu Jadi kayak gitu Tiba yang tadi tuh manja Kalau untungnya nih Kalau kita ngomongin untungnya Kayak apa, tadi tiba Sebenernya ada 4 atau 5 sih Kalau aku Oke okay, kita sebutin dulu deh Terus tadi ada manja Terus ada yang cuek Terus ada yang cengeng gitu Terus ada yang Ke 4 tuh kayak Dia itu tuh posesif Waduh Posesif tuh Dia itu tipe yang Gimana? Gini Posesifnya kebetulan Kalau aku dapetin posesifnya tuh yang positif. Berarti semuanya udah pernah kamu dapatkan nih? Enggak juga. <laughs> enggak juga dong. Pasti posesifnya itu tuh kadang ada yang positif negatif, ada yang yeah. positif. Kebetulan aku dapatnya yang positif. Jadi kalau menurutku yang negatif itu biasanya tuh kalau yang kemana mana harus izin. Hmm. Kemana mana harus laporan. Itu menurutku hmm. negatif banget. Kebetulan kalau aku dapat kemana mana enggak boleh. Iya, kepanjangan alasan lah pokoknya. Kalau aku dapatnya tuh yang waktu itu aku bisa bilang posesif positif kenapa? Karena gini. Ketika aku mau kemana gitu tuh Dia bilang dulu Pasti alasannya apa sih Kok kesitu mau ngapain Ada acara apa Contoh ketika aku mau keluar kota gitu kan Terus ditanyain mm-hmm. Ada acara apa segala macem Terus kalau udah aku jelasin Oke okay, dibolehin Yang penting tuh Kalau kita mau ngelakuin apa Ada alasannya Mungkin maksudnya juga Biar dia tahu Kita mau kemana dan bagaimana Dia nggak harus mengabari setiap waktu Yang penting dia tahu dulu Aku mau kemana Sampai kapan udah gitu sih mm-hmm. Jadi tiba-tiba positif kayak gitu Atau kadang positifnya kayak Kan aku kan nggak suka makan pedes gitu ya, yeah. nggak suka makan pedes gitu. Jadi ketika ada makanan terus banyak yang pedes gitu lagi pergi rame-rame terus aku disuguhin makanan pedes, yang nyuguhin itu langsung dilarang gitu. Udahlah yang pedes nggak usah buat saya, soalnya saya nggak boleh makan pedes. Jadi dia langsung kayak jadi kayak penasehat gitu loh. Yeah. Jadi dia langsung menunjukkan ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh ya itu tadi karena ini bagus buat kamu, ini nggak bagus buat kamu. Atau waktu itu kan waktu aku sering main keluar malam juga, waktu itu paling malam 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 dia juga bilang. Bo, jangan sering keluar malam kasihan kesini. Ngapain? Clubbing. Main. Oh. Gak main doang, main. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nongkrong, ngopi Nongkrong. gitu loh. Nah, maksudnya kayak itu dibilangin jangan keluar malam kesehatan. Mau kasihan kalau kamu sakit. Ya, dia juga gak ngelarang terus langsung harus pulang. Yang penting dia cuma ngasih tahu gitu loh. Jadi kayak ayo dong pulang dulu gitu. Jadi gitu sih. Jadi kayak pasti itu pasti kayak gitu. Terus yang tadi berapa empat ya? Yang kelima tuh apa? yang Apa? Ini nih, yang kelima tuh yang paling yoi kalau menurut gue. Wih, apa? Ini tipe cewek tuh yang penurut gitu. Serius <laughs> Penurut banget okay. Menurutnya gimana nih Mau nih. di Di Apa-apain mau Apa gimana <laughs> Cewek-cewek tipe penurut tuh Dia itu Kalau menurutku Karena dia sayang banget sama kita hmm. Kenapa? Hmm. Karena gini Cipo yang penurut tuh Ketika kita bilang Eh aku pengen beli es krim dong Kasarannya yang simple gitu kan Kita lagi jalan ah, Aku beli ah. es krim dong Oh yaudah bentar Aku beliin gitu kan Jadi dia tuh Tipe orang Gak, yang gak itu kamu macarin apa sih Gak macarin apa <laughs> kamu gitu loh Bukan dong gini loh Maksudnya gini loh Simpelnya itu ketika kita pengen apa-apa tuh selalu diturutin Gak kebanyakan oh. protes Ketika kita pengen Eh aku pengen ini ya beli Katakan karena aku juga suka koleksi jaket gitu kan Aku beli jaket lagi yuk Ya udah dibolehin Jadi nggak yang kayak udah uangnya disimpan aja buat ini buat ini. Nah, harusnya kayak nggak itu dikip pak. Besok kalau kamu apa kalau kamu udah nikah uh-huh. gitu kan banyak nih yang di 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 TikTok di uh-huh. Instagram kan ada konten-konten yang mau be- beli PS 5 aja semua. Gak boleh. Gak boleh gitu loh harus drama-drama gitu mungkin. Nah itu tadi kan kembali ke tipe tipe orang tuh beda-beda ya. Tipe tipe orang berbeda beda gitu. Nah, itu jadi kalau kita ngomongin dari lima tipe tadi jadi sebenarnya menurutku tipe ada banyak tergantung perspektif orang ya. Jadi kalau yeah. kita ngomongin plus minusnya nih mungkin jadi Ui. bisa jadi Catatan nih Catatan nih Oke aku tak buka catatan <laughs> deh <laughs> Siap-siap nulis <laughs> Kalau yang mana dulu Yang yang manja nih Yang manja Manja itu positifnya itu Lucu Sumpah lucu banget Jadi kalau kita Ngomongin Jujur gue pernah Waktu itu Menurutku itu gak alay Tapi menurutku lucu Jadi kayak Aku bilang Mam dong Mau mamam gitu. Kayak lucu-lucu aja gitu Kayak mamam dong Nah gak mau gitu Jadi kayak balasannya tuh lucu Sumpah itu Alay ya alay gue tahu Cuman 
lucu ketika kamu ngelakuin itu tuh lucu gitu. Aduh, 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 aduh. Kalau lu buat orang lain sih ya kalau tadi jijik. <laughs> aku dengernya jijik loh, Pak. Kamu itu lucu terus kayak sana udah bobok dulu gitu kan. Kadang umumnya tidur kan. Jadi oke okay lah bahasa pemakaian kata. Terus kan lucu aja bobok dulu. Ah belum ngantuk gitu loh. Jadi kayak lucu gitu loh. Ini yeah, anak yeah, tuh yeah, yeah, yeah. Ma- Tapi anak. tapi kayak gitu nggak bisa di, dibawa keluar, Pak. Kamu di tengah-tengah perkantoran ah, lagi meeting sama teman. Cuma kadang tuh orang yang manja juga dia emang dari face-nya itu emang lucu. Pak. Jadi kadang kalau kita kalau yang tadi dibawa keluar salah satunya ketika aku gemes dia di 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 ya di tempat apa kafe atau apa pipinya aku gemes dia eh gemesin gitu pak lucu sumpah pak. Cuman ya tuh tadi kalau itu positifnya tuh dia ah uh, lucu. Kalau negatifnya apa pak? Negatifnya tuh kayak semisal tuh kayak dia itu tuh terlalu manja sama kita tergantung sama kita. Uh-uh. Jadi kadang, bisa mandiri gitu. Haha, lebih tepatnya sih kalau mandirinya kan relatif juga ya bagaimana dia menentukan mandirinya tentang apa. Lebih tempatnya manja itu ketika dia pingin sesuatu pilihan dia itu harus kita yang nentuin. Jadi contoh kayak eh aku pengen beli tas nih, contoh ya. Bagus yang mana merah atau biru. Kadang kan kita sebagai sama juga udah lah beli-beli aja gitu enggak usah nonton. Enggak ada dia enggak ada kan biasanya kalau cewek itu kan ini biru apa, biru Tosca, biru Navi, biru <laughs> ya, biru apa, kelur puyuh, telur apa gitulah. <laughs> Biru lebam gitu kan? Lebam lebam. Enggak juga sih pak Contohnya itu lebih ke bagaimana dia itu tuh Meminta segala pendapat itu dari kita Jadi kesannya itu kalau dia belum dapat pendapat dari kita Jadi dia nggak mau ngelakuin nah, Belum di ACC sama kita belum ya, ngelakuin Padahal kadang kan kita udah bebas-bebas aja Tapi dia merasa kayak Ya aku pokoknya mau dipilihin kamu dulu Jadi gitu gitu lah gitu, gitu. Jadi hmm. manja tuh kalau menurutku positifnya Ya tadi lucu banget sih pak Jadi kamu bawa di pundak pun ya udah kayak Pokemon ya, ya. Pokemon. Kita, kita masukin itu ya bola <laughs> bola Pokemon ya cerita manjanya kadang dia kadang rewel lah lebih rewel rewel, rewel ya. pengen ini pengen itunya gitu tuh kalau yang cuek tadi udah tahu lah cuek tuh positifnya ke kita tuh bener-bener bisa wah apapun tuh yoi lah yoi bener-bener terbuka sama tapi kita tapi tantangannya besar pak uh, untuk awalnya awalnya besar tapi negat- eh, sorry, uh, negatifnya tadi ya dia itu tuh kadang kalau sama orang terdekat kita pun masih cuek, mm-hmm. nah itu kadang kan kita nggak bisa membawakan dari mungkin kita aku sama kamu udah deket nih lama udah ya yeah. kenal lama, uh-uh. aku bawa cewekku nih mungkin baru kenal kamu juga baru seminggu dua minggu dia masih kayak cuek-cuek aja jadi kadang kita juga nggak enak sama kamunya aku juga nggak enak sama cewekku juga karena ngajak dia ketemu sama orang-orang baru kayak gitu sih negatifnya mm-hmm. jadi kayak untuk sosialisasinya nggak begitu cepet Hmm, sosial sosial sih ya. apa sosialisasinya itu kurang ya. uh, uh, gitu sih karena cueknya tadi udah kebiasaan tuh terus kalau yang apalagi aku lupa tadi tadi uh, karena ada yang manja terus ada yang cuek terus kalau yang ya cengeng tadi cengeng sedihan nah, sedihan kalau cengeng tadi tuh ya tadi enaknya itu positifnya kalau kita ngeluh dikit aja jadi langsung aduh kenapa sih kenapa sini 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 apa pengen apa gitu gitu jadi kayak lapar nih pengen ini yaudah yuk beli karena saya sini ini satu pengalaman juga karena aku makannya banyak nih Jadi ketika aku makan ini udah selesai makan satu piring doang tuh waktu itu makan biasanya capcai aku bisa makan capcai gitu terus dia bilang gini nambah lagi dong pasti kamu masih lapar kan aku udah bilang enggak nggak lapar alah nambah lagi aja kamu kelihatan nggak lapar kasihan ntar kalau kamu sakit gitu gini jadi kayak ya gitu berlaku ya masih lapar sebenarnya ya <laughs> gitu mental banget ya jawa banget ya kamu ya, <laughs> pekanya dia tuh bagus banget ceng tapi ya negatifnya dia ah, kalau kita ngeliat ya kasihan juga mesti maaf dikit-dikit mewek dikit-dikit nangis kadang kalau sebisa kita marahin dikit juga mungkin dia langsung bawa perasaan juga kan jadi, nangis, jadi kita nggak enak juga gitu sih nah terus yang posesif nih kalau posesif tuh positifnya itu kita tuh bisa ada yang merhatiin kita dalam artian jaga kita lah maksudnya kalau emang ini baik buruk buat kita kan kadang kan kita sebagai laki-laki kan suka udah lakuin aja bodoh amat gitu bodoh kan? amat ya nah, jadi kadang kalau kita main game gitu sampai malam Ya, yang penting happy uh, uh, tapi kesehatan kita kan kadang kita gak mikirin jadi uh, positif itu uh, ada yang mikirin kita udah stop dulu mainnya besok lagi ada yang ngomongin kayak gitu cuman negatifnya ya kesannya kalau orangnya cowoknya apalagi nggak sabaran kok apa-apa sih diatur sih apa-apa kok ini sih apa-apa kok ini ya gitu sih jadi kalau ini sih negatifnya lebih bagaimana cowoknya menyikapinya aja sih hmm, yeah, yeah, gitu yeah, yeah. sih itu jadi simpelnya gitu kalau yang terakhir tuh yang penurut tuh ya Ya gimana ya dia tuh ya udah positif banget orang udah penurut gitu ya cuman ya negatifnya tadi dia ketika apa namanya kita tidak memberikan ekspektasi yang sesuai dia inginkan kan kadang 
susah juga kalau dia pengen apa Mata pengen minta dia. pendapat mesti hmm. kalau dia pengen minta pendapat tapi kita kayak udahlah terserah kamu aja gitu kan kesannya mungkin dia ngerasa kok aku nggak nggak dikasih pilihan kok aku nggak dihargain gitu hmm, sih gitu jadi ya bagaimana kalian menentukan cewek kalian juga nggak bisa menentukan nggak ada keterangannya kan di atas nih cewek cuek nih cewek apa penurut nih cengeng segala macam itu bakal kalian dapetin ketika kalian udah berbeda sama dia kan, iya. mulai deket gitu Jadi ya menurutku mau tipe cewek gimana pun yang jelas tuh cewek nah, itu orang yang kan, unik. Uh, dari tadi kita ngomongin soal tipe. Nah ada nggak sih kita itu uh, caranya apa? Mendekati cewek yang tipe ini, tipe ini, tipe ini itu ada caranya nggak sih? Menurutku semuanya tuh sama. Sama. Sama tuh gini lah maksudnya. Sama ya karena kamu bisa mendapatkan Enggak. siapa saja. Bukan gitu. Samanya Gimana? tuh gini. Samanya tuh kita harus tahu. tahu porsinya gitu dalam artian porsinya gini nih ya ini mungkin bisa dibilang perbedaan juga tapi umumnya ini sama samanya gini kita contoh satu anak kuliahan satu berarti dia perpendidikan gitu ya kita ngomongin uh-huh. perpendidikan banget nah, satunya itu dia itu anak kantoran dalam artian udah kerja dunianya udah kerja satunya uh-huh. anak masih main lah ya main sama uh-huh. yang kerja dari situ aja udah tahu satunya udah punya sifat mandiri sifat yang benar-benar uh, apa ya Um, masa depan lah Terus yang untuk kuliah tadi Mungkin dia masih Tipe-tipe yang manja Tipe-tipe yang masih Santai-santai Mungkin bahkan cengeng-cengeng Gitu-gitulah Yang dikit-dikit Perhatian Nah untuk mendekatinya itu Ya bagaimana kita harus tahu Porsinya Dalam artian porsinya itu Oh ini anak kuliahan Ya udah Kita deketin Karena kita ngomongin kan nggak Bagaimana Aku bilang tadi Kita nggak akan tahu Sifat dia sebelum kita kenal dia Jadi Enggak. kita kan nggak bisa nentuin oh ini cuek berarti aku harus lebih ekstra oh ini cengeng berarti aku harus pakai perasaan kan kita nggak tahu. Jadi kita ya udah kita deketinnya itu sesuai porsinya. Jadi ketika dia anak kuliahan ya kita ngobrolin sesuatu hal atau bikin suatu topik itu pendekatan ke dia ya berhubungan dengan kuliah dia paling simpel kayak gitu. Karena kita hmm. kalau keluar dari topik mungkin kita ngomongin tiba-tiba ngomongin Ultraman, <laughs> ngomongin Naruto atau apa kan itu hal yang absurd tiba-tiba ngomongin itu ngapain orang dia juga nggak punya konsep kayak gitu tapi ketika dia dia ngomongin mungkin dia kuliah kedokteran kita ngomongin tentang kesehatan segala macem atau mungkin kita tanya-tanya tentang apalah berhubungan dengan kedokteran medis mungkin dia bahkan excited seneng ngobrol sama kita mm-hmm. nah kalau yang kuliah eh, kuliah yang kerja tadi mungkin kita bisa ngomongin eh gimana sih kalau manajemen uang bagaimana sih kalau kita harus kerja kayak gitu segala macam tentang berhubungan dengan pekerjaan Dia juga excited, dia senang jelasinnya. Apalagi kalau kita udah tahu hobi masing-masing dari mereka. Hmm. Mungkin yang kuliah tadi hobi masak, kita tinggal ngomongin master chef kayak. <laughs> atau apa? Enggak kita juga. Ya, mungkin masih... kita bisa ikutan masak nah, gitu. gitu kan. Atau mungkin kalau yuk kita tadi... beli bahan yuk. Yeah. Aku pengen dimasakin sama kamu. Ya, boleh, aku, 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 aku. boleh. Atau mungkin tadi yang kuliah tadi, yang kuliah mungkin dia hobi. naik gunung gitu kan? Ada gunung yang mana? Naik ya, gunung, yang gede-gede <laughs> gitu kan? Naik gunung ya mungkin kita bisa, walaupun kita nggak suka naik gunung, mungkin kita bisa kayak tanya-tanya aja tentang bagaimana sih cara menjaga alam segala macam. Nah, ya. Jadi menurutku untuk bagaimana mendekati tipe cewek itu nggak ada sih rumus pastinya, karena kan kita nggak akan tahu karakter orang itu sebelum walaupun, kita tahu deket. Walaupun gini mungkin, walaupun dia itu seorang yang cuek, tapi kan cueknya itu kan ada. Iya. Karakteristik masing-masing orang Iya gitu. tetap pasti ada batasan bagaimana kita bisa masuk Dalam iya. diri dia Jadi ya udah sih kalau menurutku Siapapun target kalian Ya as long as kalian Gak terlalu over dan terlalu Pede dengan Apa ya masnya Apa yang kalian lakukan normal-normal aja Dalam mendekati ya Aku yakin mereka juga akan ngerespon Ya sekarang contoh lah simpel aja deh. Iya, 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 iya. Orang, wah ini cewek ini cantik nih. Yus, pokoknya aku kaya, aku harus deketin dia belum tentu dong dia matre. Nah, mm-hmm. malah jadinya real feel ceweknya. Jadi normal aja, natural aja gitu sih. Siap, siap. Mungkin ada apa nih konklusinya dari oh, kita ngomongin itu. soal apa ya? Perempuan. <laughs> Perempuan gitu loh. Ya, kalau ini sih, jadi kita sebagai laki-laki ini khususnya buat cowok-cowok aja sih. Misalnya yeah. kalau Cewek nggak boleh dengerin. Ya boleh. <laughs> Asli kita memandang perempuan itu tuh dia itu makhluk yang unik. Menurut makhluk unik kenapa? Hmm. Karena dia bermain dengan perasaan, dia bermain dengan emosi, dia bisa tahu kapan dia harus menjaga atau memendam apa yang dia rasain, kapan dia harus meluapin. Jadi kita sebagai cowok ya 
bener sih kadang orang ngomong jadi sesuatu yang peka dong iya bener itu harus peka iya dalam artian pekanya tuh bukan mecahin kode-kodenya cewek gitu mbok kiro kita <laughs> apa sih gugus pramuka kode morsa kode morsa dalam artian ya kita setidaknya tuh komunikasinya sama perempuan tuh bisa lebih mengerti perempuan karena perempuan itu tadi unik dan mereka tuh harus dimengerti gitu kan kayak lagunya karena nah, wanita ingin di mengerti aduh ya. males <laughs> jadi gitulah maksudnya dalam artian siapapun perempuan kalian asalkan bisa menghargai dan kalian bisa menerima dia dia akan menjadi ratu dalam hidup kalian okay. gitu karena di balik sosok pria yang hebat dan sukses di situ juga ada wanita yang hebat di baliknya iya yeah, support oh, ya. mereka itu support penting juga itu penting nah seperti itu mungkin ada banyak yang bisa kita ambil ada banyak yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita bersama kak sem nih Ini lama-lama kita jadi kak seto <laughs> Kok kak kek kak kek kak kek Nanti kita bikin paut Pendidikan asyak Apa oh, asyak sih? Pendidikan <laughs> anak usia Dinosaurus <laughs> Jadi udah tua-tua Aduh. Eh, makin, ma- makin ngawur Oke seperti itu aja Mungkin ke- mungkin kalian bisa mengambil ada Apa yang bisa bermanfaat bagi kalian Tentang bagaimana mengerti Ya, Semoga kalian bisa mendapat sesuatu lah ya Kali aja mungkin ada yang komen besok Kak, gara-gara saya dengerin Kak Sam ini saya, saya putus. Hah? <laughs> saya putus. Oh, ya enggak no, yang 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 diinginkan kan bisa apa cepat dapat cewek atau gimana gitu loh. Semoga semoga itu membuat apa ya? Membuat energi positif buat teman-teman kalian yang ber uh, istilahnya bisa menginspirasi kalian gitu lah ya. Pokoknya kalian kalau ngomong tertarik nih ngomongin tentang cinta atau mungkin punya bahasan tentang cinta Ini apa sih bisa komen atau gimana sih atau gimana? Kalau di Spotify nggak bisa pak. Ya paling kan kita bisa. Iya kalian bisa bisa kan lah. Follow uh, Instagramnya si formasi ini ntar bisa komen-komen di DM-nya atau gimana topiknya apa? Kalau mau DM ke Kak Sam langsung bisa mungkin kali ya. Iya tapi harus Promosi cewek. Ya. <laughs> aduh aduh. Kalau cowok sang blog. <laughs> ya gitu sih. Ha-ha. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. <laughs>